Assalamu alaikum. Uh, less, uh, in the last lecture, we talked about uh, community based natural resource uh, management. Today, we are uh, going to continue with the same lecture, but as the same routine, let me give you a recap that what we have studied in the last lecture so that you can connect it what we are going to study today. Over here, uh, we started off that what exactly is uh, community based natural resource management system. And I told you that why it is getting popularity nowadays. Then I discussed that why it is important and why there is a paradigm shift that earlier we were talking about the centralized models and now we are talking about the decentralized models. So when we say that what exactly is this uh, CBNRM, it's basically that involving the community, which are the natural resources, which are the real stakeholders in the decision making process. Yeah, giving them the responsibility that, okay, you are the social actors who are going to take care of the environment. It's like that the state ka jo pressure hota hai in terms of managing these resources, in terms of hiring more people, wo uska kya hota hai? Ho jata hai. and local people, hota hai, they feel empowered about it. That, okay, we are uh, engaged in the decision making process and they stay loyal with the decisions that are being made. Ab, uh, after talking about this concept of uh, this uh, CBNRM, we again move to community. Hoti kya hai. Uh, there was one notion that community is basically homogeneous, which are in the same interest. But if you have, uh, if you remember, I said, hey, no, it's not necessary. Communities may be conflict, hota hai. communities are heterogeneous and communities ka jo main purpose hota hai, how they con are connected with each other or how they become homogeneous is because they are using the same natural resource. Okay? Communities could decision making mechanisms totally different, hota hai. upper class is different, lower class is different, Unke jo rights and responsibilities hoti hai, wo si farak ho jati hai. so therefore they are not homogeneous but unka jo objective hota hai, their involvement with the, their linkage with the natural resource won't go come in point of commonality. So that's why uh, the basic ingredient of having the CBNRM is the community. And we expect that the community uh, ko involve kare unki kya ho, 100 percent participation, 100 percent unki engagement. Ho. After talking about uh, these communities, then we talked about that why in this decentralization of uh, natural resource management is important. Remember we talked about this paradigm or we talked about this triangle of uh, sustainability and that was that one side you had good governance, the other side you had to go to poverty and on the third is the natural resource management. So the central part which are three forces intersect, karti hai, we call it as community based natural resource management. Ab, it is very crucial that all the three are kept hand in hand and they are all going together. So, uh, pe reality mein hum dekhen, toh, agar if you, uh, there may be some shortfalls, there may be conflicting of objectives. You can't have poverty elevation and you can't have natural resource conservation at the same time. Because if you have a resource which is being depleted or which is at the verge of uh, being finished, what will happen that two goals start conflicting because you are conserving the resource but on the other side there are uh, factors which are increasing the poverty so therefore we have to be very careful that how we formulate our policies then uh, decentralized can be that when you are involving people to a hundred percent participation and when you are giving autonomy to the local people so ek advantage hota hai, they are part of the decision making process and there is very less probability that the decisions or the decisions we have done there they are uh, going to be bound uh, they are going to be rebound yani they are going to accept it then uh, when you are involving the marginalized 
communities into the decision making process they feel empowered they feel good aur phir aapka jo decentralization mein humne baat ki thi it is an important ingredient for good governance so agar decentralization hoti hai to aapka governance structure bhi kya ho raha hota strong ho raha hota theek so these are some of the points that why we prefer that uh, this decentralized system is much better for the natural resource management phir humne teen levels define kiye जहाँ पे ये कम्युनिटी भी एन आर एम को हम सपोर्ट करते हैं द फर्स्ट वन वॉज द नेशनल लेवल द सेकेंड वन वॉज द इंटरमीडिएट लेवल एंड द थर्ड वन वॉज द लोकल लेवल इन द लास्ट लेक्चर वी मेनली डिस्कस्ड द नेशनल लेवल कि जी नेशनल लेवल में क्या हमें करना चाहिए वाई नेशनल लेवल इज इम्पॉर्टेंट एंड वी टॉक्ट अबाउट के देर आर टू थिंग्स वन इज द एडमिनिस्ट्रेशन एंड अनादर वन इज द लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क अब लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क में यू नीड टू have a participatory approach in terms ke there are laws there are legal structures which actually support cbnrm national policy ke andar koi portion hona chahiye cbnrm ka and we need to know the state of environment we need to have a direct communication we need to voice out our uh, issues to the national government so that national government bring it into the national goals और जब हम लोकल गोल्स बनाते हैं एट द कम्युनिटी लेवल दे नीड टू बी सिंक्रोनाइज विद द नेशनल गोल्स सो दैट वाज समथिंग दैट वी डिस्कस्ड और वही वाली बात कि दिस टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट मोर ऑफ द डेथ सो अभी हम नेचुरल रिसोर्स में मैनेजमेंट में वी आर गोइंग टू सी दैट हाउ दीज लोकल गोल्स आर अलाइंड विद योर नेशनल गोल्स अब आता है दैट हाउ टू सपोर्ट एन एनेबलिंग लीगल फ्रेमवर्क ठीक है फर्स्ट वी टॉकिंग अबाउट के नेशनल गोल्स में करना क्या है नाउ ये और किस तरह किया जा सकता है एंड व्हाट काइंड ऑफ रेजिस्टेंस दीज नेशनल एट द नेशनल लेवल वी फॉर्म रेजिस्टेंस डेफिनेटली आपको होगा एंड आई सेड दैट इट्स गोइंग टू बी एन अप हिल टास्क इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी दैट दे आर गोइंग टू गिव यू द पावर क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन में देयर इज डेलीगेशन ऑफ पावर एंड द टॉप मैनेजमेंट और द नेशनल लेवल वाले जो आपकी बॉडी है दे आर ऑलवेज स्केयर्ड दे आर ऑलवेज एप्रीहेंशन फिर उनको फेलियर का भी होता है कि अगर फेल हो गया देन क्या होगा देन आई द कम्युनिटी इज रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ टास्क और नॉट ठीक है अब यहां पे हम बात करते हैं कि हाउ अगर आपने एक लीगल फ्रेमवर्क की बात करनी है हम उसको किस तरीके से एनेबल कर सकते हैं नाउ इन टर्म्स ऑफ लीगल फ्रेमवर्क लेट्स सी कि जी आपके यहाँ पे इट्स लेट मी जस्ट रीड इट फॉर यू एंड आई अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड देन वी विल गो पॉइंट बाई पॉइंट It is important to be aware that land use and access to natural resources, including the settlement of associated conflicts. Conflict up ka hoga. You can't say that okay, whenever we are managing the resources, there's going to be no conflict because communities, the goals, the priorities are heterogeneous. ठीक है, and they are not always governed by official legislation. एक official legislation नहीं होती. वहाँ पे एक और चीज होती है. वहां पे क्या होते हैं आपके कस्टम्स ठीक है आपका ट्रेडिशनल सिस्टम आ जाता है विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग ठीक है नाउ इफ यू गो इन बलोचिस्तान इफ यू गो इन द नॉर्दर्न एरियाज और इवन इफ यू गो टू द फाटा ओवर देयर ठीक है देयर वी हैव दिस कॉन्स्टिट्यूशन 1973 वी हैव ऑल दिस अमेंडमेंट्स वी हैव दिस पीपा पाकिस्तान प्रोटेक्ट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बट एन इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट व्हाट इज हैपनिंग एट द लोकल लेवल and are we actually implementing these uh, legal frameworks so the answer would be no because unke jo apne customary jo frameworks and they are much more stronger and they still follow the same jirga system panchayat all those kind of institutions so therefore how to get out of these ki agar aapka ek legal framework bhi hai which is given by the state and at the local level there is a very strong resistance or there is a very strong ऑफ योर कस्टमरी वैल्यूज नॉर्म्स आपका कल्चरल वैल्यूज चल रही हैं हाउ दे कैन गेट अलाइन विद ईच अदर दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज सो जो लीगल आपके जो रिफॉर्म्स हैं उनको क्या होना चाहिए दे शुड बी एम्ड टू प्रमोट कम्युनिटी बेस्ड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड दे शुड बी इन कोऑपरेट अप्रोप्रिएट एस्पेक्ट्स ऑफ कस्टमरी एंड ट्रेडिशनल लॉ दैट इज द फर्स्ट स्टेप कि अगर आप उनके ट्रेडिशनल लॉ को काउंटर करेंगे they are not going to accept you, accept your legal framework so kya karna chahiye that the traditional or the customary laws they should be incorporated in the 
legal uh, framework so that when you are telling them so they would say well we are doing it and we accept it whatever you are asking us to do and if you are going to counter it so there will be a divergence and we are going to have conflict on it then uh, in order to have these uh, customary framework customary laws inko hame kya karna hai traditional laws inko kya karna hai we have to officially recognize theek hai we have to officially recognize these communities ke ye kya hain ek legal entities hain these are the legal persons who can own slash control and land and natural resources aap unko accept karte ho legally ke yes this particular community ye laws ye inke traditional laws ye chal rahe hain and we accept them that they are the custodians of this particular natural resource or this particular yes, uh, project area and it could be inter alaya entail recognition of certain customary resource rights as well as traditional institutions of conflict resolution and management obviously you see that state uh, is not the only policeman for the natural resources there is other aapke jo traditional institutions hain wo wahan pe kaam kar rahe hain and they are already taking care of nature unka nature se bada close relationship hai so agar to we want to have conflict free we want to want to have harmonization of the process from the state till the local level so state can there be so much flexibility we need that flexibility that they should actually acknowledge them legally theek hai uski jo hai na legislative acceptance honi chahiye and that should be part of their legal frameworks ke ye traditional laws hain and we accept them and yes they are good for the natural resource management tabhi you can win the or you can have maximum participation from these grassroots level communities who are actually uh, dependent upon these natural resources aur jinke liye hum ye policies bana rahe hain but always remember there are always some ifs and buts in uh, the इन दीज काइंड ऑफ फ्रेमवर्क अब वहां पर क्या है कि किस किस्म की आपकी कस्टम है किस किस्म का आपका ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है मे बी द ट्रेडिशनल लॉज और जो कस्टमरी आपके जो वैल्यूज हैं विच आर ऑलरेडी प्रेवलेंट दे आर नॉट गिविंग यू द इक्विटेबल दे आर नॉट गिविंग यू द इफेक्टिव काइंड ऑफ सोल्यूशन इट मे बी नॉट सस्टेनेबल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है blindly we are not saying that the government has to start accepting these uh, customary laws it has to be uh, through some rational uh, decision making mechanism ke kaun kaun se aap accept kar sakte hain which one are actually bringing more equity among the community therefore aapka kya hona chahiye ye jo customary laws hain you have to see that they are fair they are democratic based on democratic principles and it gives an accessible avenues for appeal for example if some community some individual is being affected by that he has some platform where he can actually voice it any ho sakta that uh, the feudal lord whatever he says we have to accept it because he may be wrong theek hai na and uh, that should that particular common citizen needs to have access to the formal justice system theek hai और उसको जस्टिस मिलनी चाहिए अगर कोई नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट की एक्सप्लाइटेशन हो रही है जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ पावर प्ले द पुअर द पुअर द मार्जिनलाइज पोर्शन ऑफ दैट कम्युनिटी नीड्स टू हैव सम फोरम वेयर दे कैन वॉइस इट एंड सम एक्शन कैन बी टेकन सो वी आर नॉट सेइंग दैट ओके कंप्लीटली इग्नोर दीज कस्टमरी लॉज एंड वी आर नॉट सेइंग कंप्लीटली एक्सेप्ट दीज कस्टमरी लॉज बिकॉज there has to be some intermediate space where some of the laws can be accepted and some of them may not be accepted reason being because they are not democratic they are not giving a equity solution so therefore that is the uh, role of the state up there are two kinds of law number 1 is my nominal and number 2 is my functional law this slide is basically talking about the nominal uh, law अब नॉमिनल लॉ क्या होता है नॉमिनल रिसोर्स लॉ स्पेसिफिकली किसको एड्रेस कर रहा होता है द पर्टिकुलर रिसोर्स इट्स स्पेसिफिकली फॉर दैट पर्टिकुलर रिसोर्स फॉर एग्जांपल वाटर फॉर एग्जांपल रेंज लैंड आपके फॉरेस्ट आपके कोस्टल एरियाज एंड इंक्लूड्स टॉपिक सच एज मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव कि जी आपने ये जो प्रोविजन है पानी कितना किसको मिलना चाहिए ठीक है उसके लिए आपने नॉमिनल लॉज रखे हुए उसके बाद आपने क्लासिफिकेशन की हुई है कि जी ये वाला हमारा प्रोटेक्टेड एरिया है ये वाला मेरा प्रोडक्शन एरिया है 
एंड यू हैव ऑल्सो है फुल फ्लैश टेनि सिस्टम है उसके बाद आपके मैनेजमेंट सिस्टम जो चल रहे हैं इट माइट बी पब्लिक इट माइट बी प्राइवेट इट माइट बी कम्युनिटी बेस्ड फॉर द पर्टिकुलर रिसोर्स उसके बाद मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट ऑफ द रिसोर्स सो ये हमारे क्या है स्पेसिफिक है पर्टिकुलर टू दैट नेचुरल रिसोर्स ऑन द अदर साइड फंक्शनल लॉ क्या है फंक्शनल रिसोर्स लॉ रेफर्स टू द लॉज एंड रेगुलेशन दैट आर नॉट डायरेक्टली कंसर्न They are not directly concerned with, but nevertheless influence करते हैं किसको the management of particular resource. I hope I am clear about it. Nominal is specific, but functional law is not specific, but they influence it. अभी आगे बताते हैं कौन कौन से आपके uh, which ones are your uh, functional uh, laws. This covers a wide variety of laws. For example. Including your constitution. Hamara jo constitution last 1973 ka jo constitution that comes into play. Then the general protection environmental law, such as jo hamara water conservation ke upar hai, theek hai, bush fire act hai, natural protection hai, legislation hai, taxation hai, quotas hai. Uske baad aapki subsidies jo aap de rahe hain. Then what kind of distribution kis tarike se aapki resource ki ho rahi hai? Uske baad local government law iske andar aa jata hai, foundation law, registration law. प्रॉपर्टी लॉ लैंड लॉ कॉन्ट्रैक्ट लॉ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस लॉ या पीपा पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑल दीज आर फंक्शनल लॉज ठीक है ये किसी एक स्पेसिफिक रिसोर्स के लिए नहीं बने बट दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे इम्पैक्टेड ठीक है सो दैट इज माई फंक्शनल लॉ तो एक साइड पे आपके आ जाते हैं आपके नॉमिनल लॉज और दूसरे साइड पे आपके क्या आ जाता है फंक्शनल लॉ आता है ठीक है the mere establishment of local communities as officially recognized proprietors or owners does not guarantee conservation of resource already agreed theek hai we already discussed it ke once you have given or once you have legally accepted that okay this particular community is the custodian of this natural resource humne unko legally unko accept kar liya this doesn't mean ki aapki conservation ho jayegi theek hai नॉर इट इंश्योर कि आपकी गवर्नेंस भी अच्छी होगी नॉर इट इंश्योर कि आपकी पॉवर्टी रिडक्शन भी होगी द सेम ट्राइंगल ठीक है सो जस्ट बाई एक्सेप्टिंग द लोकल कम्युनिटीज उनको लेजिटमेसी इफ वी गिव दम द लेजिटमेसी इट डजेंट मीन दैट वी हैव योर एन आर एम हैज स्टार्टेड और कम्युनिटी बेस्ड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट हैज अचीव डिसब्जेक्टिव इट डजेंट इंश्योर दैट ठीक है अब इन ऑर्डर टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव द थ्री ऑब्जेक्टिव उनके लिए हमें क्या करना है रिक्वायर द राइट्स हमें राइट्स चाहिए उनको सिर्फ अक्नोलेजमेंट नहीं चाहिए उनकी सिर्फ स्टैब्लिशमेंट नहीं चाहिए आपने उनको ऑफिशियली रिकग्नाइज किया वी हैव टू गिव दम द राइट्स किन पे राइट्स ओवर एरियाज एंड रिसोर्सेज आर मेड कंटिजेंट ऑन मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट यू हैव टू गिव दम राइट्स के जी आपने इतना रिसोर्स यूज करना है दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि हमने म्यूचुअल डायलॉग के साथ हमने पहले सेटल डाउन किए हैं उसके बाद दैट आर क्रेडिबल डिसीजन मेकिंग एंड बेनिफिट शेयरिंग अरेंजमेंट्स आर फॉर्मली फॉर्मली ठीक है इट्स नॉट इन फॉर्मल जबानी कला मी नहीं हो रहा है इट्स फॉर्मली इस्टेब्लिश विद इन द कम्युनिटीज सो कम्युनिटीज नो वॉट दे आर डूइंग ये नहीं कि आपने बस चाबी पकड़ा दी है उनको इस रिसोर्स की एंड देन यू गो टू बेड देन यू स्लीप स्टेट सो जाए नो दैट्स नॉट दैट्स नॉट द पॉइंट और दिस इज नॉट हाउ यूर गोइंग टू डू इट अब नेचुरल रिसोर्स का इफ यू सी ट्रेड सबसे ज्यादा हो रहा है सो मोर ओवर फेयर टर्म्स ऑफ ट्रेड एज आई सेड लास्ट फ्यू लेक्चर्स अर्ली जब मैं कहता पीपल डू नॉट बिलीव इन फ्री ट्रेड दे से फेयर ट्रेड होना चाहिए वेर नो वन इज बींग एक्सप्लॉयटेड अलाउंग फॉर रीजनेबल प्रोड्यूसर प्राइसिस फॉर प्रोडक्ट्स कि अगर कोई नेचुरल रिसोर्स की प्रोडक्ट्स बनाता है बाई यूजिंग द सस्टेनेबल तो उसकी फेयर प्राइस होनी चाहिए ये भी ना हो कि गवर्नमेंट कहे कि जी आप पे एक प्राइस फ्लोर लगा दिए या प्राइस सीलिंग लगा दिए दैट यू कॉन्ट गो बियॉन्ड दैट प्राइस बट वेन यू फी आर यूजिंग द नेचुरल सोर्स फॉर द बिजनेस पर्पजेज तो वहाँ पे क्या होना चाहिए फेयर ट्रेड होना चाहिए कि प्रोड्यूसर को भी कुछ मिले और ही इज नॉट इवन एक्सप्लॉयटिंग द नेचर एट अ फास्ट प्लेस अब वॉट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी बी एन आर एम अनेबलिंग लीगल फ्रेमवर्क क्या क्या हमारे करेक्टरिस्टिक्स हैं नंबर वन कन्फर्म और इस्टेब्लिश लीगेलिटी ऑफ कॉमन रिसोर्स ओनरशिप सबसे पहले तो ये बात है कि जो यहाँ से पर हम कन्फर्म कर दें क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट करिए या हम उसको इस्टेब्लिश कर दें उनको बताएं दैट ओके इसकी लेजिटमेसी है नंबर टू इंश्योर 
that nominal resource law is not in conflict with or overly dependent on other legislation. कि आपको जो nominal law है वो किसी चीज के साथ conflict नहीं कर रहा है. ठीक है. Number three, कि ensure कि people have right, उनको अपने rights दिए हुए हैं to benefit from CBNR. अगर उनके पास कोई incentive है नहीं, as I said, it's a volunteer ना. कम्युनिटी टेक्स द कम्युनिटी बिकम द कस्टोडियन तो उनको आपने कुछ बेनिफिट भी देने हैं आर सिक्योर एंड दे कैन नॉट बी टेकन अवे बाय आर्बिटरली और विदाउट प्रॉपर कॉम्पेंसेशन कि मैंने मैंने फॉरेस्ट कॉन्जर्वेशन करवा दी वन सेट वी आर गेटिंग द रिजल्ट्स मैं कहूंगी सॉरी नाउ नेशनलाइजिंग यू हैव टू कॉम्पेंसेट देम एंड द कम्युनिटी शुड नो अबाउट इट ठीक है देन वी नीड टू हैव अ प्रैक्टिकल implementation of nominal resource law across variety of cultural and resource endowment setting aapne law to hai hamesha har cheez resource ka hai to usko aapne practically implement karna hai and the last one ensure that economic benefits for resource managing communities are not unduly eroded by laws governing the trade टैक्सेशन प्रोडक्ट ऑफ लॉ क्योरिंग फ्रॉम सी बी आन आर अब यह है कि कम्युनिटी कर रही है बट डोंट थिंक कि जी आपका फंक्शनल लॉ अगर आ जाए तो फंक्शनल लॉ आप पे टैक्स भी लगा दे आप पे ट्रेड पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा दे सब कुछ करे तो कम्युनिटी का इंसेंटिव बिल्कुल खत्म हो जाएगा सो देर हैज टू बी यू हैव टू बी अलाइन आपका जो फंक्शनल और नॉमिनल लॉ है उसके अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए अब इसके लिए हमारी रिकमेंडेशन क्या है अगर आप सी बी एन आर एम को एक फ्रेमवर्क में अनेबल करना चाहते हैं तो वी नीड टू प्रमोट इट थ्रू वॉट नंबर वन सपोर्ट फॉर फेसिलिटेशन ऑफ कंसल्टेटिव प्रोसेस टू असेस करंट लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क फॉर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट आपने अगेंस्ट नहीं जाना वी हैव टू सपोर्ट इट कि जो भी आपका नेशनल लेजिस्लेटिव मैकेजम है सेकेंड support for the development of technical capacity to draft adequate legislative frameworks ke jo bhi naye legislative frameworks ban rahe hain hame as community usko support karna chahiye and we make an effort ke ji uske andar aapke jo customary laws hain unko bhi wo accept kiya jaye which are uh, legal which are not uh, uh, like destroying the equity and we have to make their acceptance theek hai so agar aap inko recommend karte hain so legal framework any legislative framework and then there is a space that cbnrm is makes its place agar hum we go against it we don't support the national legislative then why would the government or why would the state be interested in giving you such rights so we need to support it so if you look at a closer way so what we are doing we having a collaborative we are having a co partnership we are having a uh co management kind of system when i am actually supporting the government so government in return will support me too so it's a two way traffic it's not just ki government ne kuch implement kar diya and i will say i will start saying no to jab main ab government ke paas apni request leke jata hu bhi this is how in my community how we are managing the resource the government bhi aapki us uh, request ko nahi manegi so that is how you are going to bring the legitimacy in that portion ab then comes how to support implementation of cbrm ab hum administrations se gaye fir hum legal pe aaye ab hum kare how to support the implementation now we are coming to the implementation phase ab iske andar kya aa jata hai the motivation of promoting cbnrm stems from national level environmental as well as developmental concerns and official legislation or usually applies over a nation we covered it theek hai हमने नेशनल देखे फिर हमने कहा ओके दीज गोल्स नीड टू बी इंप्लीमेंटेड एट द बजट लेवल एट द नेशनल लेवल आपकी जो डेवलपमेंट पॉलिसी बन रही है उनके साथ आपके अलाइन होने चाहिए उसके बाद फिर हमने कहा कि इसकी ऑफिशियल लेजिस्लेशन में भी दे नीड टू बी इंक्लूडेड सो इन ऑल द थ्री पार्ट इफ देर मोट इफ यू आर प्रोमोटिंग सी बी एन एर एम दैट इज अ गुड वे एंड दैट इज हाउ थिंग्स शुड हैपन के हमने नेशनल लेवल पे वी हैव टू सेंसिटाइज पीपल वी हैव टू सेंसिटाइज दोज बॉडीज की यू नीड टू ब्रिंग और सी बी एन एल एम इज इम्पॉर्टेंट दैट इट शुड इन को ऑपरेटेड एट दैट पॉइंट ऑफ एट दोज लेवल्स हाउ इज इट पॉसिबल दिस रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन 
and it requires reorientation of many public sector institutions and donors but also prioritization of efforts ab yahan pe teen char cheeze aa gayi number 1 it is a teamwork and it has to go from our bottom up top uh, bottom up and top down dono side pe ye wali aapke exchange of ideas honge theek hai so number 1 that is coordination aapki honi chahiye number 2 given that you to state institutions have you can take any example jab bhi hoga ab aap restructuring karna it's a difficult thing when you are asking for any power when you are asking for a decentralized kind of system jo ke state ka jo hamesha se role raha hai that they are centralized it's not an easy task so uski reorientation hogi it's not that state is going to remain the same once the powers are gone so aapki changing hogi if you remember during uh, uh, the former president musharraf's regime there was quite a restructuring of the government theek hai aapka jo bureaucracy tha usko unne kafi change kiya except hua nahi there is always a resistance so lekin us change kiye bagair we cannot have a proper uh, community based natural resource management theek hai kyunki aapne local level pe you have to Uh, to, uh, trickle down that power. You have to get those rights. You have to get that legitimacy. उसके बाद donors को भी आपने inform करना होता है, ठीक है? अब donors के लिहाज से होता है, because donors are very happy in terms of uh, interacting with one person, ठीक है? It is very practically applied that when uh, practically seen rather that when floods came in Pakistan or जब 18th amendment हमारी हो गई हुई थी and all the powers were vested towards the provincial level floods का damage बहुत ज़्यादा था but we haven't got that much aid जिस नाम है पहले मिल जाया करती थी and uh, this was during presidents of the Arizal regime why it happened because now the donors were worried कि अब हम who with whom to interact Punjab says that okay, the damage is more on my agrarian lands because of the floods. So kindly give me more funds. Sindh kya tha ji? I have more uh, fund. I I I need more funds because Badin me, Kedi Mandar me, and all those areas they are affected. Community sari wahan se migrate karni hai. Ab wo donor kis nang ke saath interact kare? Because there is no central body. Earlier at the federal level we had this Ministry of Environment. वो भी चाहे चेंज होते गए नाम कभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट बन गया फिर जनाब डिजास्टर मैनेजमेंट की एक बॉडी बन गई फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज बन गया नाउ इट्स अ डिवीजन ऑफ क्लाइमेट चेंज सो मिनिस्ट्री इज समवेयर लॉस्ट सो डोनर इज मोर प्रेफर्ड दैट ओके देयर इज सम सेंट्रल बॉडी विद विद हूम वी कैन टॉक एंड इट टेल्स अस कि कहां पे कितने फंड्स चाहिए बट नाउ व्हेन डोनर हैज टू talk with uh, people at all provincial level so it was a difficult this is now we are talking about kai local level so the local level pe aa jayega phir donor kis tarah kaam karega so uski interaction ke liye we need to uh, create a system where the process remains smooth and he knows ki ji local level pe kaun sa resource kahan pe hai uski management kaise ho rahi hai aur kis community ke sath kis kisam ka dialogue karna ek hame system devise karna padega irrespective of political or geographical coverage the cbnrm is a dynamic process yani it keep on changing you can't say ki ek dafa agar aapne ek rules and regulations bana le hain so that is going to remain the same because natural resource ki management ki dynamics bhi kya ho jate change hote rehte hain i'll tell you an interesting uh, incident in switzerland uh, there is a uh, water channels alps hain pahad hai एंड थ्रू दीज पहाड़ों से वो एग्रीकल्चरल लैंड को किस तरीके से वो करते हैं इरीगेट करते हैं दे हैव वाटर चैनल्स एंड दे क्रिएटेड दोज वाटर चैनल्स अगेन डोंट जस्ट गेट इम्प्रेस्ड बाय द स्विस पीपल क्योंकि नॉर्दर्न एरियाज में हमारे पास ऑलरेडी वो ऐसे वाटर चैनल्स हैं और वो चल रहे हैं आई शो यू द पिक्चर सम टाइम नाउ वॉट आर द डूइंग इज दैट वाटर चैनल्स आ रहे हैं दे कॉल इट एज स्वान्स स्वान्स उनको कहते हैं और वाटर चैनल्स वो कर रहे हैं एंड स्विट्जरलैंड की जो अनदर इम्पॉर्टेंट वे ऑफ गेटिंग मनी और रेवेन्यू इज इट्स बाय टूरिज्म नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल हु गो अगर विंटर्स में जाते हैं दे गो फॉर स्कीइंग ठीक है स्कीइंग इन दर्स तो वाटर सारा मेल्ट हो चुका होता है और जब वो समर्स में जाते हैं तो इट इज बेसिकली लुकिंग एट द ग्रीनरी लुकिंग एट द चीज़ कैसे बन रही है वहाँ पे 
वो फार्मिंग कैसे हो रही है अब फार्मिंग का जो प्रोफेशन है दैट इज नॉट दैट यूक्रेटिव ठीक है अब फार्मिंग का अगर प्रोफेशन लूक्रेटिव नहीं है तो ऑब्वियसली पीपल विल माइग्रेट नाउ स्विट्जरलैंड इज नॉट नो मोर आर ट्रेडिशनल सोसाइटी अब जो यंगर जनरेशन है दे प्रेफर के जी हम जियोरिक में जाएं वी गो इन टू दीज फाइनेंशियल हब्स इकोनॉमिक्स वहाँ पे हर स्टूडेंट पढ़ता है फाइनेंस वहाँ पे हर स्टूडेंट पढ़ता है बिकॉज दे वॉन्ट टू हैव अ करियर वेर दे कैन अर्न लॉट्स ऑफ मनी थ्रू दीज थिंग रात दैन गोइंग इन टू द एग्रीकल्चर डायलिमा ये आ रहा है कि द न्यूअर जनरेशन इज टोटली गेटिंग अवे फ्राम एग्रीकल्चर द न्यू जनरेशन हैज टोटली फॉर गॉटन के जी वाटर चैनल्स क्या थे स्वान्स कैसे थे स्वान काम कैसे करते थे वॉट इज देयर कल्चरल वैल्यू सो दे आर फो स्वानस की डेथ हो रही है अब गवर्नमेंट ने क्या किया गवर्नमेंट हैज स्टार्टड गिविंग दम सब्सिडीज दे डोंट कॉल इट ए सब्सिडी दे हैव स्टार्टड गिविंग डायरेक्ट पेमेंट्स गवर्नमेंट इज एक्चुअली पेइंग दिस ओल्ड जनरेशन हु वर फार्मर्स और उनको कहती है कि जी हम आपको सब्सिडाइज करके हम आपको पैसे देते हैं आप अपनी फार्मिंग की एक्टिविटी को कीप इट कंटिन्यूइंग एंड इन ऑर्डर टू कंटिन्यू विद दिस फार्मिंग एक्टिविटी दीज फार्मर्स आर गेटिंग पेमेंट्स एंड दीज कम्यूनिटीज ये जो फार्मर्स हैं इनकी अपनी एसोसिएशन बनी हुई हैं एंड वॉट आर द डूइंग दे आर प्रिजर्विंग दे आर कंजर्विंग दीज स्वान्स अब वो कहते हैं जी स्वान्स की एक और बड़ी ट्रेडिशनल वैल्यू है एंड वाई टूरिस्ट कम दे बिकॉज इट एक्ट्स लाइक अ पाथ इट एक्ट्स लाइक अ ट्रैकिंग पाथ कि जी आप यहाँ से नीचे एक ग्लेशियर से आप एक नीचे एल्प से वहाँ के जो माउंटेन्स है वी कॉल दैम एज द एल्प्स वी जस्ट वॉक एंड ये जो स्वानस हैं ये हमें टॉप तक ले जाते हैं बिकॉज वी डोंट नीड एनी अदर डायरेक्शन क्योंकि जहाँ से पानी आ रहा है वी कैन ईजली सी दिस ग्लेशियर्स इन एवरी थिंग यंगर जनरेशन इज नॉट इवन इंटरेस्टेड इन एट ठीक है सो द पॉइंट ऑफ टेलिंग यू ऑल दिस कि जी ये जो कम्यूनिटी बेस्ड जो नेचुरल मैनेजमेंट सिस्टम ये डायनामिक है इट कीप ऑन चेंजिंग शुरू में गवर्नमेंट को कोई डायरेक्ट पेमेंट्स देने की जरूरत नहीं थी बिकॉज पीपल वर ओनली फार्मर्स नाउ इन द नेबरिंग कंट्री फ्रांस से दे आर हैविंग ऑल द फूड फ्राम फ्रांस फ्राम जर्मनी देर नेबर ऑस्ट्रिया ये जो सारी उनकी नेबरिंग कंट्री यहाँ से वो फूड आइटम्स ले जाते हैं फूड प्रोडक्शन भी उनकी कम होती जा रही है जो सेल्फ की इवन दे आर हैविंग इलेक्ट्रिसिटी फ्राम आउटसाइड एंड बिकॉज ऑफ दिस आपका जो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के जो कम्युनिटी बेस्ड जो सिस्टम था वो क्या होता है चेंज होता जा रहा है डायनामिक्स आते जा रहे हैं अब स्टेट ने फिर इंटरव्यून किया स्टेट ने कहा जी ओके आई गिव यू सब्सिडी बट स्टे इन दैट प्रोफेशन नाउ आई वाज देयर इन लाइक टू इयर्स बैक सो नाउ वॉट आर द डूइंग अब यंगर जनरेशन को दे आर इंसेंटिवाइजिंग दे आर गिविंग इंसेंटिव दैट ओके कम बैक टू फार्मिंग अगर आप फुल टाइम नहीं आना चाहते हैं पार्ट टाइम आओ लर्न योर कल्चर and this is how governments function now you see same way community hai but the dynamics are going to change they are giving younger generation so some of the uh, are my friends who were earlier working as bankers now they are becoming farmers and they say well ek nationalism ek tra ek aa jati hai so therefore we need to have that uh, fill up that generation deficit gap सिमिलर इज हैपनिंग इन पाकिस्तान ऑल्सो जो हमारे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन थे एक तो इन्वायरमेंट की जो रैपिडनेस है द वे इन्वायरमेंट हैज चेंज इट हैज चेंज सो रेडिकली दैट थिंग्स आर बिकमिंग आउट ऑफ कंट्रोल वेन द इन्वायरमेंट इज चेंजिंग तो आपके जो नेचुरल सिस्टम्स की जो आप मैनेजमेंट करते थे वो भी डायनामिकली चेंज होती जा रही है एक इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान और इंडिया के अंदर हुआ करता था दैट इज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड पंचायत यू डोंट सी इट एनी मोर एंड अगर आप पुरानी को फिल्म देख लें इफ द डिसीजन वॉज टू बी टेकन मे इट बी अ सोशल डिसीजन मे इट बी एन इकोनॉमिक डिसीजन मे बी इट विद रेफरेंस टू द नेचुरल रिसोर्स दैट वॉज डन बाई पंचायत सो दैट लोकल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्टेड एंड इट वॉज वेरी पावरफुल नाउ यू सी इन द अर्बन स्ट्रक्चर्स है कोई वी कॉल इट दैट पर्सन इज अ लंबरदार ठीक है इन स्मॉलर रूरल कम्युनिटीज इट माइट बी देयर लेकिन अगर लाहौर में आप आके कहें जी दिस इज माई टाइटल डू यू थिंक पीपल आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट इस्लामाबाद में आप आके यू सेट दू से दैट नो बिकॉज डायनामिक्स आर चेंजिंग सो नो मैटर वॉट ये वाला जो पॉइंट था कि लेट मी जस्ट मार्क इट फॉर यू कि सी बी एन आर एम इज अ डायनामिक प्रोसेस कि चेंज होता रहेगा You can't just stick onto the same rules and policies. You can't say that we have tradition, thi, so that's why we are going to implement it. No, it is. It will keep on changing. 
then it is important to assess and monitor actual processes and outcomes against official objectives ek cheez hum theory mein bata rahe hain jab hum ye documentation kar rahe hain legislation mein leke aa rahe hain this is how community would work this is how the dynamics are going to work out aur ek cheez practical ho rahi hai theek hai so we need to see what are the objectives and what is happening in practice are they align with each other or are they diverging with each other that is also very crucial and that is comes under your good monitoring system humne objective to kiya tha ki ji okay we are going to protect the forest but population wahan pe itni zyada increase ho gayi ki forest pe zyada pressure aa gaya now if you conserve the pressure to aapki migration ho jayegi if you conserve the pressure if you conserve the forest aapki population may be wahan uh, pe adjust na ho and it may start uh, start cutting the trees without even the permission or aapki jo unlawful activities hain wo start ho jaye theek hai tree cutting wagaira so therefore uh, remember that कि जो आज हमने ब्लैक एंड व्हाइट में लिखती है इट इज़ नॉट गोइंग टू स्टे इन ब्लैक एंड व्हाइट और जो हमने लिखा है इन द लेजिसलेशन इट माइट हैव टू चेंज ठीक है सो इट इज़ ऑलवेज गुड दैट कीप योर मॉनिटरिंग अफेक्टिव कि जी आपके ऑब्जेक्टिव्स में क्या था एंड व्हाट इज हैपनिंग इन रियालिटी ये आपकी मॉनिटरिंग सिस्टम होनी चाहिए ठीक है एंड इफ दीज मॉनिटरिंग आर डन टाइमली अगर तो आपने टाइमली कर ली तो आपके एडजस्टमेंट्स हो जाएंगे अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू take a lot of effort it will going to take a lot of time it will going to take a lot of uh, manpower to get those things again in process so therefore constant real time monitoring is necessary ki ji aapke kis kism ke changes aa rahe hain aapke objectives kya the either we are deviating or not wohi wali baat ki ji problem kab aayegi if your objectives are not being met so therefore objectives have to be met are you talking about the achievement of objectives in the short run or are you talking of achievement of objectives in the long run a core perspective you would see that communities are more interested in the short run objectives but state is more interested in the long run objectives now how to synchronize the two timelines because uh, state ne to hamesha vision ki baat karni hai community ne hamesha baat karni hai in my life span ya maybe ye resources tarike se ho raha so therefore you have to have some uh mechanism in terms of uh, the management of resources ab jab humne assessment ki so this assessment should not be restricted ke ji aapki expert evaluation honi chahiye but draw on wider public debate which calls for critical media coverage once we have got this evaluation by some expert even uh, jab hum evaluation karte hain i think i'll place one uh, lecture on the evaluation also and that will give you kiji evaluation hum kyon karte hain how evaluation is different and what kind of evaluations are to be done is it a formal evaluation is it an informal evaluation because i think you need to know about that uh, area also ki when we are talking about these evaluations or natural sources ki evaluation constant aapko karni padegi because if you are we are not doing it then we are not knowing either some indicators are showing a positive uh, a positive trend or it's showing a negative trend because like a negative trend ho raha hai then we have to make a quick adjustments theek hai so what this says is that once this evaluations come out don't just restrict it to your offices make it public give it media coverage taaki zyada se zyada people are getting involved there should be a pure transparency accountability this will prove in a better way right so when CBNRM takes root in society. If it is rooted, अगर society ने उसको accept करना शुरू कर दिया है it establishes new stake. अब एक नया stake holder आ जाएगा ठीक है Now that change will come in the society. Now what they will call the right holder groups. If you remember, हमने पीछे एक term पढ़ी थी and I told you कि इस तरीके से changes होती जा रही हैं पहले हम बात करते थे citizens की अब हम बात करते हैं netizens. क्योंकि ज्यादा अब लोग आई को यूज कर रहे हैं दे आर यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड दे आर यूजिंग फेसबुक ट्विटर माई स्पेस यूट्यूब टू एक्सप्रेस देर आइडियाज तो एक जो सिटीजनरी की अब एक जो नई वेव आ गई है वो कहते हैं जी दीज आर नेटिजन के नेट से जो सिटीजनशिप आपकी क्रिएट सिमिलरली अब स्टेक होल्डर से आप क्या आ जाएगा आपके राइट right होल्डर्स आ जाएंगे ग्रुप्स 
वो वाले ग्रुप्स जो बाकी नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट कर रहे हैं विच आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग इन विच आर गिविंग द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स विद मेनी कॉमन इंटरेस्ट अब ये जो राइट होल्डर्स आएंगे वन स्टेप अहेड ऑफ स्टेक होल्डर्स दे नो के वॉट आर देयर कॉमन गोल्स दे नो देयर कॉमन इंटरेस्ट बट दे आर ऑफन विदाउट अ स्ट्रक्चर टू चैम्पियन दीज इंटरेस्ट एट अ हायर लेवल at the local level you might have got this miracle kind of things but this is not sufficient we have to take it to the higher level we have to take it to the low upper level taaki aapka jo governance hai wo stronger ho from agar aapki roots strong hogi to automatically as it uh, bottoms up to wo aapka behtar hota jayega ab what is the recommendation of implementation of cbnr Uh, before I go for that, I'll tell you another community action. Community action ये हुआ that uh, there is one village in India. You can also look it on the web. And uh, in India, वो ये customary laws की we were talking about uh, that there are certain customary laws which are not uh, good. And what they say that uh, that uh, the customary laws. Uh, my apologies that. it's happening that even in south asia but india is uh, gets that projection that they kill or they just bury their the little girls at an early age because they think they are burden on the society which is obviously wrong there is one one small village and it has got a lot of importance at the global arena aur usne kya kiya hai unhone before you enter the village unhone bahar likha hua hai that okay we are the best communities in the world okay it's a quite a remarkable bigger statement when you are saying that you are the biggest the best community in the world what they do is that they are the tree growers jab bhi we they have one daughter they have a girl being born what they do is they plant four or five trees of fruit trees matlab apples oranges is kisam ke wo darakht lagate hain pom pom granites and what they do is that when the daughter is born these five trees are also planted aur jaise jaise wo bachchi badi ho rahi hoti waise waise wo trees bhi grow kar rahe the and they're taking care of those trees the philosophy is by the time the girl is uh, at the age of her marriage what they do is ye any trees ke jo fruits hote hain they trade it they sell it and they generate money for her dowry dowry one of the biggest menaces in our uh, one of our in our south asian societies so unhi darakhton ke phalo se they get they generate money and they get their daughters marry ab wahan pe environment bhi aagi environment ki sustainability bhi aagi that they are growing trees carbon sequestration carbon ye wo sara kuch ke aap ki environment bhi safe hoti ja rahi hai trees ki bhi growth ho rahi hai and they are also uh, the girls are not being buried at a, at the younger age just because of the pressure that how parents are going to marry them and this is how the communities are taking action i'll tell you uh, like there are so many stories in africa and we just think that by reading so many books by doing so much uh, research yes we know how to save the environment but believe me people come with radical ideas people come with so many uh, unka jo traditional knowledge hai, it is so much rich that i think we can do 3 4 phd's just on one community just by understanding that what are they doing in terms of conserving the nature so ek ye uh, jaise kehte hain na always think about that people are not goof uh people are not dumb they see things happening and they take action the only reason is ki ji if you have that visibility you have that forum that you are so much active you are a very good environmental lawyer you are a very good environmental philosopher aapki theories badi kamal ki hain so you are the highest authority in terms of this environmental management community based ki theories to sirf dr salman de sakte no that is wrong always go in these communities as if you don't know anything and they know everything and believe me you would enjoy that uh earlier uh these when these internet facebook this information gadgets were not available you know what was the best place to get all the information about the community think about it and 
I was amazed when I was reading it and it was just your barber shop. Agar aapko ye nahi pata that, okay, what is happening and the community, you just sit at the barber shop where everyone is coming, everyone is, uh, get the is an analyst, they are thinking about, they are talking about politics, they are talking about economics, they are talking about trade, they are talking about what Prime Minister is going to take the next action, how community is, what happened in the next village, what is happening in their village. These barber shops, they were your CNNs, they were your BBCs, they were your news channels. You never needed any radio, you never needed anything. Aapke local jo information hub hoti thi, ye barber shops hoti thi. Still today, when the, after 9-11, these soldiers would go to these barber shops and they would uh, sit there and you, I haven't found any barber who will uh, cut your hair or who will shave you without talking. And that introduction, he will be telling you about all sorts of things. And then there's an old man sitting in the corner who has just read the newspaper and now he is making all the strategies for Pakistan or any other country whatsoever. And remember, it's not just for Pakistan, it's for every country. So, my point is that don't feel that you are the authorities. Or you become authorities after having all these kind of specialized educations and believe me when you go and interact with these communities then you realize that how much uneducated I am. It's not the books that teach you, it's the experience, it's the interaction with these people and you will see it's just enlighten you. And I was literally amazed when I uh, read this uh, story that okay we are the best community. We are the, uh, the only one who are closer to nature and this village is gaining so much importance. I'll try to uh, give you the web link or put it in your course outline that the, this story and you will understand that how nature, uh, natural source management is being done. They're growing trees remarkably and this is not happening now. It has taken so much years and now this story is getting so much importance. So therefore, anyway. Uh, so whenever you are going to these communities, don't think that okay, you are the expert. Go as a student, go as a learner. This is what I do. Uh, when I am interacting with these uh, locals, when I am interacting with these communities, I never say okay, okay I have so much knowledge hai and I have run, uh, read so many papers, I have written so many papers and uh, it's, uh, it's going to be that I am going to tell you what, what you should do. No always learn that what they are doing and then tweak it okay, maybe you, because obviously you have some knowledge which they don't have but the knowledge that they have you don't have it and you can't have it just by listening to this lecture you can't have it just by reading the books you can't have it by just uh, googling you can't have it uh, by uh, by just uh, uh, staying in your uh, staying on your palm top or staying on your laptop or computer you need to be in the field. If you say that you have field research, then that is the real research because then you are interacting with people. Then the numbers are not just telling you the true insights. We have econometric analysis and all that stuff that doesn't give you the true view. The tears that will fall out from the mother's eyes, then that will tell you the intensity that when the flood came, then what was the meaning? So those things are to be captured and when you listen to that how communities are dealing in terms of the managing the resources, amazing. I'll try to uh, get some of the case studies, the amazing case studies which are now being documented by different uh, international uh, agencies and they are the, the, the same thing. They are saying that okay, the way the, res the communities are working, that is amazing. Okay. Now uh, coming on to that, what are the recommendations? Uh, for implementation of CBNRM. Support organizational change and results oriented capacity change in government agencies in order to enhance their capacity to provide CBNRM specific technical and monitoring services. Usually the recommendations and usually we say we support. Okay, support then second support uh, transfer of uh, adequate resources to local service providers that are directly involved in making CBNRM happen on the ground. Okay, uh, adequate resources unko dene chahiye usko support up kare. Then support capacity development of the government organizations, national or local. Because obviously capacity nahi hoti, unki capacity apne develop karni hai. 
uh, assisting and establish gender specific monitoring mechanisms ke bhi kaha jata tha there is no mother nature uh, there is always a mother nature father nature nahi because we men are very far from nature and women have a very closer uh, touch with the nature and uh, jab koi environmental change aata hai usually consensus ye hai ki women feels it much more quicker and faster and earlier as compared to men so therefore aapke jo mechanism gender mechanism ek aapka title abhi ek lecture aana that is on gender and environment so that is also pretty interesting in which i'll be talking in detail about it so uh, monitoring mechanisms ho jo ki aapki actual achievements ko monitor kare ki kya kya ho raha hai then support civil society organizations because they are also capable ke agar aapke paas wo capacity nahi hai to voice your uh, concerns so civil societies do it for you then jo private sector aapke liye initiatives uh, kar raha hai uh, support those mechanisms and then encourage campaigns uh, which are the public campaigns which are supporting community based natural resource management unko aap hame support karna chahiye aur media <coughs> मीडिया को हमें सपोर्ट करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ द स्टोरीज द कवरेज वो जो कर रहा होता है विद रेफरेंस टू योर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम्स अब नेक्स्ट टॉपिक हाउ टू सपोर्ट कम्युनिटी बेस्ड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन ठीक है अब डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर रिसेंट ये चेंज आया है दैट दे हैव स्टार्टेड talking about natural resource management they have started developing the linkage between uh, humans and the natural resource uh, humans and natural resources or a decentralization ka phenomena aaya theek hai aur good governance ka decentralization ek important ingredient hai ab decentralization ke andar ek aa jati hai devolution another concept devolution kya hota hai it is the transfer of authorities to local government aapne apni पावर आपने अपनी आपने अपने राइट्स आपने अपने जो पावर आपको वेस्ट की गई थी वो आपने लोकल अथॉरिटीज को दे दी है दैट इज डेवोल्यूशन यू हैव डेलीगेटेड इट यू हैव एम्पावर्ड दैम हु मे अगेन डेलीगेट अथॉरिटी टू वेरियस काइंड ऑफ यूजर ग्रुप्स और एज डी कंसनट्रेशन ऑफ एरिया लाइन एजेंसीज कम्बाइंड विद डेलीगेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज कि आप ये डेलीगेशन करते हैं नेशनल ने लोकल गवर्नमेंट को दिए लोकल गवर्नमेंट ने आगे से लोकल गवर्नमेंट के पास भी राइट है दैट लोकल गवर्नमेंट ने आगे से कुछ ग्रुप्स को दे दी जो कम्युनिटीज हैं उनको उन्होंने अथॉरिटी दे दी उनको उन्होंने लेजिटमेसी दे दी दैट यस वी एक्सेप्ट यू वट एवर यू आर डूइंग वी सपोर्ट यू एंड वी गिव यू दैट पावर कि आप इस नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व uh, करें इसमें जो uh, तीन बड़ी कंट्रीज हैं इफ यू जस्ट ब्राउज इट ऑन यू माइट हैव रेड इन नंबर ऑफ पेपर्स नेपाल योर बोलेविया एंड योर टनजानिया ये डिसेंट्रलाइजेशन के हवाले से दे हैव डन रिमार्केबल जॉब इन टर्म्स ऑफ दिस फॉरेस्ट मैनेजमेंट और उन्होंने इस पार्टिसिपेटरी मेकेनिज्म से अपने फॉरेस्ट को बहुत कंजर्व किया द वे दे वर डिप्लीटिंग एंड आफ्टर एक्सेप्टिंग और आफ्टर अप्लाइंग दिस मॉडल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन दे हैव डन अ ग्रेट जॉब अब क्या आता है कि डेवोल्यूशन और कम्युनिटी बेस्ड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर क्या रिलेशनशिप आ जाता है अगर आप डेमोक्रेटाइजेशन करते हैं डेमोक्रेसी यानी नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट दे माइट बी म्यूचुअली री एक दूसरे को को री करते हैं किस तरह बाय डेवोल्यूशन जितनी ज़्यादा आपकी डेवोल्यूशन है इट मीन्स पीपल इट्स गवर्नमेंट ऑफ पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल द पीपल हैव दैट पावर पीपल हैव दैट वॉइस इन द नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम सो इससे क्या होता है जितनी आप डेवोल्यूशन देते हैं इट गिवस यू अ स्ट्रॉग इंस्टीट्यूशनल बेस एंड स्ट्रॉग इंस्टीट्यूशनल बेस मीन्स कि आपकी गवर्नेंस बहुत अच्छी है उसके बाद द रैशनल इज दैट गुड गवर्नेंस पॉवर्टी रिडक्शन एंड नेचुरल रिसोर्स कंजम्पन आर लाइकली आउटकम्स ऑफ गिविंग दिस वन डाउनवर्ड अकाउंटेबल डाउनवर्ड अकाउंटेबल लोकल गवर्नमेंट ठीक है जितना ज़्यादा आप इन अफेयर्स को लोकल लेवल पर लेके आएंगे उतनी ज़्यादा आपकी नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट बेहतर होगी लेकिन यू हैव टू गिव दम डिस्क्रिप्शनरी पावर्स ये ना हो कि आई डू इट और फिर आई हैव टू बी आंसरेबल और हैव टू बी अकाउंटेबल अकाउंटेबिलिटी शुड भी देर लेकिन एट लीस्ट आई हैव दो राइट्स आई हैव दैट लेजिटमेसी दैट आई कैन मैनेज इट आई कैन डू दोज थिंग्स ठीक है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट और कॉन्ट्री टू सेक्टर्स लाइक हेल्थ education infrastructure sources rather than sinks to public revenue theek hai they are actually the um, create karte hain education pe paise spend hone hain natural resource ka management ko aap karke aapko paise aate hain so those are the sinks these are the sources theek hai ab kya hota hai in theory there are obvious advantages of 
इंटीग्रेटिंग सी बी एन आर एम इन टू डेमोक्रेटिक लोकल गवर्नमेंट के जी आपको इंटीग्रेट करना चाहिए बट दिस इज नॉट ऑलवेज फीजिबल इन प्रैक्टिस वॉट आर द रीजन क्यों नहीं है फीजिबल ठीक है देर आर फोर पॉइंट फॉर दैट नंबर वन लोकल गवर्नमेंट की जो कैपेसिटी है मे बी टनजानिया के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट है दैट इज मच मोर इफेक्टिव एज कंपेयर टू नेपाल सो जब लोकल गवर्नमेंट की कैपेसिटी लोकल गवर्नमेंट की वर्किंग लोकल गवर्नमेंट की मेच्योरिटी इज डिफरेंट सो वी कॉन्ट एक्सपेक्ट दैट द रिजल्ट आर गोइंग टू बी द सेम ठीक है सेकेंड इफ लोकल गवर्नमेंट आर वेल एस्टेब्लिश्ड दे मे हैव लिटल प्रायोरिटी टू नेचुरल रिसोर्स क्योंकि इन्वायरमेंट इज टेक एनी गवर्नमेंट टेक एनी स्टेट इन्वायरमेंट इज ऑलवेज द लीस्ट प्रायोरिटी इन कंपेरिजन फॉर एग्जाम्पल अगर इस्टेब्लिश एक लोकल गवर्नमेंट है बड़ी स्ट्रॉग है वो कहेगी जी आई वुड लाइक टू हैव मोर एजुकेशन आई वुड लाइक टू हैव मोर हेल्थ आई वुड लाइक टू हैव मोर इंफ्रास्ट्रक्चर सो मे बी इन्वायरमेंट की प्रायोरिटी में बहुत लास्ट में आ जाए दैन द थर्ड वन लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन माइट एक्सक्लूड द नॉमिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स दस कन्फॉर्मिंग वोटर्स चॉइस टू कैंडिडेट्स हु आर अपवर्ड्स अकाउंटेबल टू दर पोलिटिकल पार्टीज अब ये वाला क्या होता है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को लोकल गवर्नमेंट शायद प्रमोट ना ही करें और जो पार्टी कैंडिडेट्स हैं जो हैव दोज हुए पोलिटिकल एफिलिएशन उनको प्रमोट करें अब क्या होगा सो वेन दोज पोलिटिकल पार्टीज हैव आर अकाउंटेबल ये जो कैंडिडेट्स होंगे जो पोलिटिकल कैंडिडेट्स हैं दे आर मोर अकाउंटेबल टू द पोलिटिकल पार्टीज एंड दे आर लेस अकाउंटेबल टू द पीपल हु हैव इलेक्टेड दैम अब ये जो पोलिटिकल पीपल हैं who have the political party affiliations they are more accountable and they are will be more following the priorities of the national government jo unke political uh, uh, jo hain electees hain theek hai na so aapke goals kya ho jayenge change ho jayenge for example if i am an independent candidate then i might care for environment i might have my own agenda lekin if i am affiliated with any political party to phir i have my Uh, agendas in line with the political party either i am from which group theek hai then mechanisms for holding local government uh, politicians accountable may not be established or fully developed ab ye jo local government jo officials hain inko jab hum uh, elect karte hain to unki jo accountability mechanism hai that also vary from one district to another from another province to another province from one state to another state so इन वेरिएशन की वजह से यू कॉन्ट से डिसेंट्रलाइजेशन इज गोइंग टू गिव यू द सेम काइंड ऑफ रिजल्ट सो वी शुड बी प्रिपेयर के उसके अंदर आपके डिफरेंसेज आएंगे अब इन दीज एडवर्स सिचुएशन अब इंटीग्रेटिंग सी बी आर एन एम इन टू लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इज अनलाइकली टू बी अन सक्सेसफुल आई एम श्योर यू पीपल बाय नाउ माइट बी थिंकिंग के जी शुरू में आई ऑलवेज टेल यू कभी दीज आर द पॉजिटिव हो सकते हैं एंड बाई द एंड ऑफ द डे आई से अनलाइकली इन रियल वर्ल्ड इट डजेंट हैपन एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ सच थिंग्स दैट वी फाइंड आउट कि थेरी और प्रैक्टिस में जमीन आसमान का फर्क है बट दिस डजेंट मीन दैट वी डोंट नीड टू लर्न द थेरी इफ यू नो द थेरी दैन एट लीस्ट वी कैन पुश आर सेल्स के जी हम प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करें लेकिन अगर हमें थेरी का पता ही नहीं वी डोंट नो वॉट इज राइट एंड वॉट इज रॉन्ग सो it is unlikely to be successful unless significant efforts are made to develop general capacity and downwards accountability of local governments so you have to make ye na ho ke national government ne bhi aapko acknowledge kar diya sar ne kar diya lekin local government is incapable aapne local government ko bhi strengthen karna hai the the people who are running the local government they need to care for the local government not for the national governments and then sizable uh, aapko benefits incentive for local governments should be given unko kuch benefit bhi milna chahiye local governments are not they are actually they are the incubators for political leadership agar local governments se agar aapko acche leaders mil jate hain then they will go to the national level lekin agar local government mein leadership wo kya kehte hain create hi nahi ho rahi then it's useless theek hai so aapki jo civil society hai that can also hold your uh, Uh, these local governments and it can enhance ke ji aapki jo community based uh, natural resource management hai wo behtar ho by the process of devolution ek maine article padha tha in that it was written that uh, these ngos they are like the watchdogs agar koi kaam mein kharabi hoti hai now media is also included in it they act like the watchdogs if there anyone is deviating so they if they are powerful if they can have a good voice they can actually make your case ab 
पीछे हमने बात की डिसेंट्रलाइजेशन के नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डी कंसनट्रेशन और डेलीगेशन को हम कंबाइन कर देते हैं डी कंसनट्रेटेड यूनिट्स कौन से होते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिस ऑफ रेलिवेंट लाइन मिनिस्ट्रीज जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पे जो आ गए दे आर लीगली एम्पावर्ड लीगली एम्पावर किया जाता है सो दैट दे कैन डेलीगेट अथॉरिटी टू लोकल यूजर ग्रुप्स एंड दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स एंड created specifically for this purpose theek hai so deconcentration is a different concept jahan pe ab district level pe district offices ko state ne unko ye power vest ki hoti hai that they can give it to the uh, local people and it is different from the local government ab what kind of institutional setup i need to have theek hai ab institutional setup ke andar we have to support the सी बी एन आर एम इट शुड बी गाइडेड बाई एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आपकी नेशनल गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करें एंड इट शुड बी इन लाइन विद योर नेशनल पॉलिसीज उसके बाद जहां पर जूरिस्टिक्शन ओवर नेचुरल रिसोर्स इज पुअरली डिफाइंड एंड अ जनरल डेवोल्यूशन प्रोसेस इज ऑलरेडी बींग इम्प्लीमेंटेड और वैन रिसोर्स इज ऑलरेडी अंडर लोकल गवर्नमेंट जूरिस्टिक्शन द अप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशनल चॉइस फॉर सपोर्ट इज टू बी डेवोल्यूशन ये है कुछ प्री रेक्ट कब कोई डेवोल्यूशन कब करनी चाहिए जूरिस्टिक्शन ओवर नेचुरल रिसोर्स इज पोअरली डिफाइंड ठीक है पहला अ जनरल डेवोल्यूशन प्रोसेस इज ऑलरेडी टेकिंग प्लेस उसके बाद यहां इट इज ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड यहां रिसोर्स इज ऑलरेडी अंडर कंट्रोल ऑफ लोकल गवर्नमेंट जूरिस्टिक्शन द अप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशन हमें चॉइस क्या करनी चाहिए हमें डेवोल्यूशन करनी चाहिए अब अगर नेचुरल रिसोर्स इज अंडर द डोमेन ऑफ सम पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग लाइन मिनिस्ट्री अगर स्टेट की किसी मिनिस्ट्री के ऊपर इफ इट इज टोटली इन लाइन देन इट माइट नॉट बी पॉलिटिकली इनफीजिबल व्हिच लीव्स डी कंसंट्रेशन डेलीगेशन एज द मोस्ट रियलिस्टिक मॉडल सो आपका डेवोल्यूशन है डेलीगेशन है डिसेंट्रलाइजेशन है दीज आर थ्री डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज और इनके अंदर डिफरेंस है अब यूजली uh, हम ये कह सकते हैं कि जो डेवोल्यूशन है या डी कंसनट्रेशन है इट मे नॉट बी द फाइनल रिजल्ट्स, बट इट कैन बी द फर्स्ट स्टेप कि गवर्नमेंट ने कुछ आपको दिया फिर आप खुद ही लोकली इलेक्ट करके देन यू गो फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। नाउ व्हाट आर द रिकमेंडेशन रिमेंबर जब रिकमेंडेशन आ जाएंगी एज गवर्नमेंट ऑफिशल एज पीपल हु आर मेकिंग दीज रिपोर्ट हम क्या करेंगे द वर्ड सपोर्ट का वी सपोर्ट और वी इनकारेज इनकारेज thorough assessment of pros and cons of institutionalizing cbnrm through devolution or deconcentration in combination with delegation of authority delegation deconcentration decentralization monitoring ke aap encourage kare ke jitni zyada monitoring hogi stakeholders ki utna zyada there is going to be a better benefit then you have to support the processes that seek identify and protect the legitimate interest of minorities jo minorities groups hain jo occasional resource users hain unke bhi interests ko aapne dekhna ye nahi aap kaise bhai you just come here once a year to cut the tree so therefore i i'm sorry you are not allowed no you have to look at the interest of these marginalized minorities also then aapne unki capacity building in terms of finance in terms of uh, the capacity building in terms of human capital usko bhi aapne support karna hai well these three are the major recommendations that we are going through and uh, that almost finishes our uh, the local part uh, also uh, almost finishes our institutional mechanism at the national level or at the intermediary level uh, the next lecture that would be on the uh, case study that i am talking of, that i'll be talking about uh, the kt bandha in the coastal community how Uh, in reality in practice what is happening and uh, the next lecture after that we will be almost the midway and uh, then we will talk about how to make community based natural resource management mechanism at the local level hum national se hum tisre level pe aayenge local level pe aur kis kis mein hum practical steps lene chahiye in the meantime keep reading and uh, keep doing the good work hope you are enjoying the same way as i am doing thank you very much